Also okay, äh, für, versuchen wir mal so, so eine Art äh, Kreis zu machen. Wir müssen allerdings die Stühle nachher wieder zurückstellen. Das können wir nicht einfach äh, weiter machen. Wir machen jetzt mal einen Kreis und dann würde ich vorschlagen, dass die Rücken zur Kamera sitzen. Ein, ein weiteres Projekt in der Arbeitsdemokratie. Okay. We only have uh, about 20 minutes before we use up too much of the chairs. Okay, uh, we have eh nur noch 20 Minuten. Wir, uh, then, uh, come, come, uh, is this with the stool yet so okay? Okay, so any questions or comments? Food to get to fire or anything? Or anything anderes? Ja, also ich wollte noch auf einen Punkt hinweisen, weil ich auch jetzt habe. I'd like to to uh, point at one one issue of the of the handout. Ja, und äh, und zwar es gibt diesen Punkt. Ähm, da steht, man lebt die Arbeit und muss nicht für die Arbeit leben. Um, there is the point is, uh, uh, you, you live your work and don't have to live for your work. Das hat mich natürlich daran erinnert, dass es äh, im Deutschen diesen Ausspruch gibt, man arbeitet um zu leben und lebt nicht um zu arbeiten. Uh, and that reminds me of the, of the this, uh, German, German saying to a version of it of uh, um, uh, your, your work for your living you don't live to work aber was mir besonders aufgefallen ist ist einfach dass das noch viel weiter geht und dass es ein sehr radikaler Einsatz ist ähm, dass man eigentlich dass es gar nicht um diesen Zusammenhang geht und dass es gar nicht darum geht das ganze in dieses System hineinzupressen äh, arbeiten müssen um zu leben sondern dass es darum geht, was völlig anderes zu installieren, nämlich die Lust an der Arbeit. Ja, uh, yeah, I noticed it's uh, not about just uh, viewing it in, in the system of, uh, of uh, work and pressure and, and having to work, but it's uh, actually about installing something uh, completely different, uh, the, the joy in, in work. Ja, und äh, so ist es mir mit einigen dieser äh, Passagen gegangen, dass die Radikalität sich eigentlich wirklich im Detail beobachtet. Danke. Let me just say something, Andreas, before you go. Um, one way to make the distinction is if you read Marx, is the whole concept of alienated labor and the difference between alienated labor and true work. Um, and if you haven't read Marx, which I think in this situation we were forced <laughs> to read Marx, that you haven't read Marx, um, it, that's one way to put it. Uh, but there's this wonderful passage from Tolstoy, which is very similar to what you said. Um, and there's this great folk song which says, uh, uh, my life is more than my work and my work is more than my job. Ja, also das ist äh, natürlich ist relativ äh, ähnlich zu dem, äh, was, was bei Marx der Gegensatz ist zwischen entfremdeter Arbeit und äh, echter Arbeit. Aber es gibt dazu auch äh, die Passage bei, bei Tolstoi, die relativ ähnlich zu dem ist, was äh, Sie gesagt haben. Ähm, und es gibt eben dieses, äh, dieses Lied, äh, was sagt, mein, mein Leben ist mehr als meine Arbeit und meine Arbeit ist mehr als meine Erwerbsarbeit. May I tell a little story? Da stellt so eine kleine Geschichte erzählen. Um, in 1989, I lived in Moscow for the summer. Um, my wife had a position at Moscow State University. She's an educator, and she was in the department of the communist upbringing of youth. 
1989 habe ich äh, in Moskau gelebt. Meine Frau hatte da eine Stelle an der Universität. Ähm, und äh, zwar in der Abteilung für die äh, kommunistische Erziehung der Jugend. Hm? Neither she nor I are doctrinaire Marxists, but we recognize this analysis makes sense. Um, neither she nor I are doctrinaire Marxists, but the analysis makes sense. Und äh, weder, weder Sie noch ich äh, haben einen, äh, einen Doktor in äh, Marxismus, aber ähm, die Analyse ist schon äh, sehr, sehr sinnvoll, wenn wir glauben. And the, the terrible, terrible consequences of capitalism should be plain to anyone that has eyes to see and ears to listen and then, you know. Und die äh, schrecklichen Auswirkungen des äh, Kapitalismus sollten eigentlich für, für jeden offensichtlich sein, der Augen und Ohren im Kopf hat. So, when the people in this department found out that we were actually taking Marx seriously, they were laughing. They thought Marx was a big joke. You know, they had been forced to study it. They said, it was a bunch of crap. Um, als die, die Leute in der Abteilung herausgefunden haben, dass äh, wir tatsächlich Marx ernst genommen haben, haben sie uns ausgelacht, ähm, weil sie gezwungen wurden, äh, das äh, zu studieren und dachten, das ist einfach nur ein äh, einziger großer Haufen Quatsch. They were in such a reactive mode because they had been forced, you know, they had had it shoved down their throats. And you probably, those of you are a little bit older, <coughs> probably had something similar here in the DDR. Um, you know, we're Marx. What are you talking about, Marx? You're talking about Groucho Marx or Harpo Marx? And the, yeah, they have einfach so conditioned reagiert, because they das ständig ständig schlucken mussten und einfach nur auswendig lernen. Das, vielleicht äh, geht es äh, einigen von Ihnen, die noch ähm, in, der, in der DDR, in der Schule oder Universität waren, ähnlich. Wir sagen, äh, Marx, was soll das? Irgendwie, von wem reden Sie? Groucho Marx oder Harpo Marx? Ja, yeah, thank you. Thank you. Lovely guy, Philip. <laughs> you are so cool, man. Yeah? So really, really, really. I got you in my heart, you know, uh, these two days, the last days, um, that, that I learned to know you. Uh, it's really, really, really nice. Uh, super Typ, Philip. I'm really excited. I've really heard you in my heart for the last two days where I've known you. Well, as I said at lunch, it takes one to know one. Thank <laughs> <laughs> you. Um, you know, as I said at lunch, it takes one. That's your point. Um, my point is, um, you know somebody if you know him with your heart. And then it's, then it's all enough, all enough. Ich glaube, man, man äh, kennt jemanden, wenn man ihn mit dem Herzen erkannt hat, und das reicht dann auch vollkommen aus. But um, there are two other points which I want to mention. Sure. Um, okay, ich habe noch zwei Sachen, die ich sagen möchte. Ich kann es ja auch Deutsch machen, das ist ja mein Gott. Wir haben ja einen Übersetzer. Danke, Daniel. Well. Um, das Erste ist, um, ich glaube, dass in der Sache ähm, die Erfindung oder die, ich weiß gar nicht, ob, ob du das in der USA kennst, Philipp, ähm, ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ist, äh, kennt ihr das in den USA? So, uh, first of all, I, I have two points I would like to make. Um, first, the uh, concept of uh, basic income. I don't know. A condition is, no um, condition. Yeah, it's, actually it is. Uh, don't the, the, <laughs> you don't? No, no, go ahead. And uh, the, um, yeah, the, the concept of basic income, I don't know actually if that's uh, popular in the, in the US, if you know what I, what I mean. If you mean a minimum wage? No, no, no. 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 Unconditional basic income, like they, they had it in Delaware, actually. Uh, lass mich das erklären, lass mich das erklären. Um, ich mach's noch kurz, man kann darüber Romane schreiben, aber ähm, es geht darum, dass jeder Mensch, und ich, ich meine es wirklich mit jedem Mensch auf dieser ganzen Welt, und ich denke, dass die, der technische Fortschritt und die Möglichkeiten, die wir haben, es zulassen, 
äh, so eine Frage der Verteilung, dass jeder Mensch auf der Welt ein Einkommen kriegt, was ihn ermöglicht, angstfrei zu leben und seine Grundlagen zu sichern. Okay, und jetzt. It's, um, the, the concept is just, uh, just plainly that every uh, human being, and I mean that literally like every human being on earth, um, is uh, granted a, a, a basic income that uh, allows them to live uh, without fear. Can I answer? Yeah, of course. Okay. But that's one point of two. Oh, okay, I'll give you the mic back. Oh, that's one of two points. But I'll forget if you go to point number two. I think it's important to recognize that for roughly 99% of human history, there was no money. Ich denke, es ist uh, wichtig, sich klar zu machen, dass uh, über 99% der, der, über einen Zeitraum von 99% der menschlichen Geschichte kein Geld existiert hat. Most anthropologists believe that humans evolved roughly 150,000 or 200,000 years ago. Die meisten Anthropologen glauben, dass sich die Menschheit vor uh, 150, uh, 150.000, 200.000 Jahren entwickelt hat. And money only begins in very local places around 10.000 BC. Und äh, Geld gibt es erst in einigen kleinen Regionen ungefähr seit äh, 10.000 vor Christus. And there are many people on the planet that never touch money. Und äh, viele Leute auf diesem Planeten äh, haben noch nie Geld berührt. Call me a dreamer. <lacht> Nennt mich ruhig einen Träumer. But I think eventually we'll get smart enough to move away from a, a money economy. Aber ich denke, eines Tages werden wir schlau genug sein, ähm, die Wirtschaft nicht mehr über Geld zu betreiben. But I certainly agree that no child should go to bed hungry, no one should have no place to live, that no one should have no health care. So if what you're referring to would guarantee those things, of course, I would support that. But I just want to remind us that money is a relatively recent invention. Und ich, äh, natürlich bin ich dafür, dass äh, kein Kind hungrig ins Bett gehen muss, dass äh, niemand obdachlos sein soll oder ohne Gesundheitsversorgung. Aber äh, ich möchte gerne dabei im Hinterkopf behalten, dass äh, Geld nur eine sehr junge Erfindung ist. Es ist doch völlig okay, wenn das nur für einen Übergang ist, dass wir es schaffen, Geld aus dieser Welt zu streichen. Aber bis dahin wird es noch ein Weilchen brauchen und ähm, da wäre ein erster Schritt anzustreben, dass äh, bis dahin jeder Mensch auf diesem Planeten erstmal ein gesichertes Grundeinkommen hat und nicht mehr sich über seine Grundlagen Gedanken machen muss. Das würde schon sehr viel abändern und Freiheit schaffen. First step. First step. It's uh, com completely fine if it's just an intermediate solution, but uh, I'm uh, really in favor for the time being that we still are using money. Um, that um, we, we can't every, every human being the, the means um, to, to a decent life. Okay, what's your second question? Um, the second point is um, that, uh, oh yeah, Deutsch, my name. Um, the zweite Punkt is for me that I glaube, that it's good wäre, wenn wir wegkommen zu glauben, dass wir was verstehen. Um, weil ich glaube, wir verstehen nicht wirklich viel als Menschen. Und ich muss gar nicht hergehen und immer alles versuchen zu analysieren und Lösungen zu finden. Vielleicht bis dahin erstmal, ich bin auch gleich da was zu ergänzen. Uh, the point is, I would like us to stop believing that we understand so much. Because actually we don't. Uh, and um, if we, well, we, we, we keep uh, analyzing and thinking, what? Ja, ich glaube, dass es ähm, wichtig ist, viel wichtiger ist, als zu verstehen, ähm, zu vertrauen. Ähm, und Vertrauen auf einer ähm, zwischenmenschlichen Ebene, aber auch auf einer globalen Ebene. Und ähm, ja, und uns eher Gutwilligkeit zueinander und Vertrauen zu begeben. Das war's. Und ich glaube, dass Trust und Goodwill, as well on a, on a personal level as on a global level, are really much more important than uh, understanding and analyzing. Okay. <laughs> <laughs> ich bin hergekommen, um ein bisschen was über Reich zu erfahren, weil ich hab, weiß gar nicht viel über ihn. Ich habe heute auch nicht so sehr viel erfahren. Ähm, auf alle Fälle, also 
kann ich ja nur die Fragen stellen, die aufgeworfen worden sind. Also warum war er im Gefängnis? Warum ist er im Gefängnis gestorben? Und hat er ähm, auch ähm, Ideen gehabt, wie man das verwirklichen kann? Also seine Ideen hat er über Verwirklichung schon dazu Fragen gestellt. Uh, I came here to, to learn something about uh, Willy Mike and uh, because I don't know uh, much about it, uh, much about him and uh, actually I haven't that mu heard uh, that much but I, uh, so I'm, I'm asking on the points I noted like uh, why was he in prison, why did he die there and uh, uh, what uh, did he say about ideas for realization of this concept. Okay. Um. I can give you a thumbnail sketch of his life, but it's really an entirely new le lecture. No, it worked. This was working, wasn't it? Yeah. Um, go ahead. <laughs> I can give you a thumbnail sketch of his life, and I'll do that, but uh, it's really an entire new lecture. Okay, also ich werde das im äh, Miniaturabriss versuchen, aber das wäre äh, wirklich nochmal ein kompletter Vortrag eigentlich. But there are lots of resources to read about his whole life. Aber es gibt äh, viel, was über sein gesamtes Leben äh, geschrieben wurde. And the one I would recommend is a little book by Bern Laska. Und äh, was ich äh, empfehlen würde, ist ein kleines Buch äh, von Bern Laska. L A S A K. L I S K. No, S K A. L A S K A. Laska. Ah, Laska. Yeah. A. Yeah. L A S K A. Mm -hmm. um, but very briefly, Reich was a student of Freud's. Ganz, ganz kurz, er hat bei Freud gelernt. And he was, uh, in psychoanalysis, he was the first person to move from looking at symptoms <coughs> to looking at character structure. Und uh, war, der, war der erste, der in der Psychoanalyse auch Charakterstrukturen betrachtet hat? And one of the books they were showing before was Character Analysis, which is a book about this. Eines der, der Bücher, die hier waren, uh, hieß uh, Charakteranalyse, wo es darum geht. He wasn't the first or the only, but he was the most visible Marxist psychoanalyst. Er war nicht der, der erste oder der einzige, aber der uh, prominenteste, exponierteste uh, Marxist in der, in der Psychoanalyse. And uh, he wrote a very famous essay in 1929 called Dialectical Materialism and Psychoanalysis. Und hat 1929 einen sehr berühmten Aufsatz geschrieben um, <coughs> über dialektischen, um, dialektischen Materialismus und die Psychoanalyse. When he was in Berlin, he was involved with what he called Sexpol or Sexual Politics. In Berlin hatte er die, die Sexpol um, war ja Teil, Teil der Sexpol, der ähm, sexualpolitischen, sexualpolitik, sexualpolitischen Initiative. Das hätte ich fast gesagt, aber das hat er nicht so gesagt. When the National Socialists took over, Reich fled first to Denmark and then Sweden and ended up in Oslo, Norway. <lacht> Als äh, die Nazis die Macht übernehmen, ist er über Dänemark und ja, zuerst nach Dänemark und dann weiter nach Schweden und Norwegen geflohen. And once he was in Norway, he sort of moved from psychoanalysis to empirical scientific investigations of what he then called libido. And in uh, Norwegen is er dann in, in Stück, uh, hat er sich ein Stück weiter bewegt von der Psychoanalyse zur empirischen wissenschaftlichen Untersuchung dessen, was er damals libido genannt hat. He wanted to see if Freud's libido was an actual energy and not just an uh, intellectual construct. Er wollte herausfinden, ob, ob Freud's uh, Libido-Konzept, ob es sich dabei um eine uh, tatsächliche Energie handelt oder nur um ein Konstrukt. And he began a series of experiments which ultimately led to his discovering this new form of energy which he called orgo energy. Und er hat eine ganze Reihe von Experimenten durchgeführt, was dann äh, zu, der, zu seiner ähm, Entdeckung von äh, dieser, dieser Energieform, die er Orgonenergie nennt, äh, geführt hat. Er kam in den USA in 1939 
And from there until the end of his life, he pretty much studied this form of energy. Uh, 39 ist er dann in die Vereinigten Staaten uh, gekommen und hat ab da im Prinzip bis zum Ende seines Lebens uh, diese, diese Energieform studiert. Part of his work involved a very simple device called an orgon energy accumulator. Ein Teil seiner Arbeit, in einem Teil seiner Arbeit ging es um ein sehr, sehr einfaches ähm, Gerät, Mechanismus, ähm, Konstruktion, äh, der äh, Orgon-Akkumulator nannte. And the US government just assumed that this was quackery and nonsense. And eventually the Food and Drug Administration got the accumulator labeled a fraudulent device. Und die äh, Regierung der USA ist einfach davon ausgegangen, dass das äh, Quacksalberei und, und Abzocke ist und äh, die FDA, die Gesundheitsbehörde, ähm, hat dann äh, die, äh, diese Akkumulatoren als äh, Betrugsgeräte äh, eingezogen. What is fascinating is that the FDA claimed that any book of rights that had the word orgone in it was a label for the now proven fraudulent device. Und äh, was interessant war, ist, dass die FDA behauptet hat, dass äh, jede jegliche Schrift äh, von ihm, in der das Wort äh, Orgon vorkam, eine Werbung für diese nun bewiesenermaßen ähm, betrügerische Gerätschaft sei. What you're holding in your hand are not books, they're labels. Also was Sie hier in der Hand halten, sind nicht äh, Bücher, das sind äh, Werbeschriften. And then the US government burned all his books. Und dann hat die US-Regierung äh, seine sämtlichen Bücher verbrannt. Reich has the dubious honor of being the only person whose books were burned by the Nazis and the US government. <lacht> er äh, verfügt über die zweifelhafte Ehre, äh, der, der Einzige zu sein, dessen Bücher sowohl von den Nazis als auch von der Regierung der USA verbrannt wurden. Um, there was this injunction, Reich eventually, uh, or one of his assistants violated the injunction, and then he was charged with contempt of court, and that was led to his being in jail. Und uh, es gab ein, ein uh, Verbot für die, für die uh, Nutzung der Geräte, was einer seiner Assistenten verletzt hat, um, woraufhin er wegen uh, Missachtung des Gerichts verurteilt wurde, uh, und uh, daraufhin dann um, ins Gefängnis musste. Für drei Jahre. So, if you go on the internet you, or go to Amazon.de, you can find many good books about Reich and there's one about the court case, etc., etc. Also im, im Internet oder bei Amazon oder sowas finden Sie einen, einen Haufen guter Bücher über Reich. Uh, da gibt es uh, speziell eins speziell über den Prozess und uh, viele mehr. I'm really grateful for your question. I should have done this in the beginning. Uh, vielen Dank für die Frage. Ich hätte dazu wirklich am Anfang was sagen sollen. I hope someone will remind me tomorrow night to do a five minute history of Reich. <lacht> ich hoffe, dass mich morgen jemand dran, dran erinnert, fünf Minuten zum, zum Leben von Reich zu erzählen. But I promise you, it'll be different from what I just said. <lacht> <lacht> Aber ich verspreche, es wird was anderes sein als was ich jetzt gerade. So you won't be bored. Es <lacht> wird also nicht langweilig für Sie. Did that answer it somewhat? Yeah, the last question. Okay. <lacht> Nee, die, die, die letzte Frage war nicht beantwortet, ob er auch Ideen der Realisierung entwickelt hat, seine Ideen. Ja, yeah, there was uh, still the, the last part of the question, if he had uh, ideas on um, how to, how to realize the, the concept of work democracy and how to work towards it. Well, as I said at the end of the talk, I think we just have to start locally, in our own workplaces, our own homes, our own neighborhoods, etc. Also wie, wie zum Ende des Vortrags bemerkt, äh, glaube ich, wir müssen einfach äh, lokal an <coughs> zu Hause ähm, am Arbeitsplatz in der Nachbarschaft. I agree with Andreas that we can't know everything, but I think we can know some things. Ich stimme äh, Andreas zu, dass wir nicht alles wissen können, aber einiges, denke ich, können wir schon wissen. And if people had better knowledge about the connections, they might change their behavior. Und wenn äh, Leute die, die Zusammenhänge genauer kennen, äh, ändern sie vielleicht auch ihr Verhalten. For example, do you know how cell phones are killing gorillas? 
Äh, beispielsweise wissen Sie, äh, warum äh, Handys ähm, äh, Gorillas umbringen? When you get home tonight, ask uh, Madam Google. Just put no. in the words. Stop with Google. <laughs> put in the words uh, cell phone and gorilla, and then the chemical, the mineral is Coltrane. Just put in those three words, and you'll learn a lot about this connection. Wenn Sie heute Abend nach Hause kommen, äh, fragen Sie einfach Tante Google nach ähm, Handy, Gorillas und Coltan. Und äh, Sie werden es bestimmt verstehen. Did he say Mrs. Google? Google. Oh, he did good. Aunt, Aunt Google. <laughs> You're too much, Daniel. Okay, any other questions? Yes, Monsieur. Monsieur Roger. Um. Also was mir, was mir durch den Kopf ging, waren zwei Sachen. Das eine ist sozusagen, das ist unabhängig davon, was man von Reichskonzept, Weltanschauung, Ideologie, gesellschaftlichen Lösungsvorschlägen hält. Bis dahin. Uh, there's there's uh, two things I was thinking about. Like uh, first of all. Uh, independently of uh, what uh, what one thinks of uh, Reich's uh, uh, ideology, or few uh, his uh, concepts, hmm. um, ist einfach klar, das war ein Mann, der um, hat mitgelitten mit der Welt und mit uh, dem unterdrückten Menschen. It's uh, clear that uh, he uh, had a lot of. Uh, He suffered a lot and had a, a lot of compassion uh, with, uh, with the world and with the people. Und er hat Gedanken veröffentlicht. And he published uh, thoughts. Über Notwendigkeiten und über Möglichkeiten. About necessities and possibilities. Und die Tatsache, dass man ähm, letzten Endes ihn dafür umgebracht hat und seine Bücher verbrannt hat, And the fact that he, uh, in, in the end, was, was killed for that and his books were burned. Um, zeigt zum einen, dass die Qualität seiner Gedanken offensichtlich seriös war. Shows, uh, first of all, that uh, the, the quality of those uh, thoughts was uh, quite high or that they were serious. Und stellt zum, weil ansonsten würde man, also jemand, der nur Unsinn verbreitet, den bringt man nicht um. You, you wouldn't uh, kill somebody who was just uh, dissipating nonsense. Um, und stellt zum anderen eine, eine ungeheuerliche Ungerechtigkeit dar. And uh, second, it's a huge injustice. Sure. Do you have a question in there, or you just yeah. want to make that statement? Which is fine. Mm -hmm. Is this a question, or is this a question? It's just a comment. Yeah. Okay. It's a comment. Let me just make sure that no one else has a question and then you can come back and say further what you need to say. Is anyone else? Yes, please. Okay, let's ask nochmal, gibt es weitere Fragen? Die Frage, die sich jeder stellt, ist, was ich jetzt tun kann. The obvious question for anybody is, uh, what can I do now? Und eine der wichtigsten ist, uh, wie sieht die Arbeitsdemokratie in mir aus? And uh, one of the, the most important is like, what does work democracy inside of me? Und die größte, oder das größte Problem, was ich sehe, ist dieser Spannungsfeld zwischen das, was ich denke und das, was ich bin. And the uh, biggest, biggest uh, problem, the biggest tension I see is uh, between um, what, I, what I think and what I am. Also sage ich, was ich gelesen habe, oder bin ich jetzt Schöpfer? So, uh, am I repeating what I read, or am I being uh, creative at the moment? Und uh, um, um, wir können sicher um, selbst Schritte in die Richtung machen. We can certainly take steps in that direction. Und uh, um, weil alle Menschen, die uh, so wie wir im Reich, uh, die sind im Moment gewesen. Und die werden natürlich dann zahlen den Preis dafür. 
And uh, people, people like Reich, they uh, have been uh, living, thinking, expressing in in uh, that very moment, and they have paid a pay, uh, price for that. So, eben die Frage sind einfach auch Tools und Möglichkeiten in dieser Spannungsfeld. So the the question is one of uh, tools and possibilities uh, in this uh, uh, in this area of tension. Then, uh, für meine Gesundheit, ein Arbeitsdemokratie ähm, ist auch ein Gesundheitssystem. Wie, was ich da auch tun kann für meine Gesundheit oder Krankheit, da ist auch ein Spannungsfeld. Like uh, work democracy is also there is also a field of tension in the in the matters of uh, of the health system of uh, for my um, health or sickness what I what I can do. Und dann äh, in die Talente, also was die Talente mit, äh, auch mit der Schöpferkraft, mit dem Willen zur Arbeit zu tun haben. And then also about the, the talents, what the talents, uh, what the connection is to the, to the will and the possibilities to work. Jeder auf der individuellen Ebene kann immenses leisten. And any, anybody can uh, uh, achieve, uh, can uh, achieve a lot on a personal level. Well, I, my immediate thought was that your work really is a way to increase people's awareness dramatically. My first thought was that your work, your work, is really a way to increase the awareness of people uh, dramatically. Uh, I hope. So listen. I hope I know that Roger had more to say. I, I cut him off because I'm aware of the fact that it's well past 10 o'clock. I know that Roger had more to say. I have now been abgewirkt, because it's clear that it's already past 10 o'clock. And uh, Mike said we could stay a little bit, but it's now past the little bit that we contracted for. And uh, Mike said we could stay a little longer, but I think a little bit is now over. So I'm going to invite Roger to hold his thought for tomorrow night and encourage us all now to quickly put the chairs back. And I just hope to see you all tomorrow to continue the discussion. So I would like to invite Roger to the remarks tomorrow und äh, uns bitten, die, die Spiele wieder in Ordnung zu bringen und äh, würde einfach hoffen, möglichst viele von euch morgen wieder zu sehen. I would invite you all to go to the neighborhood pub to have a beer and talk, but my hosts don't drink alcohol, so I guess we can't do that. <lacht> ich würde Sie gerne alle in die nächste Kneipe einladen, um bei einem Bier weiter zu reden, aber meine Gastgeber trinken keinen Alkohol. Das ist ein kleines Problem. Ah, they are guilty, okay. <lacht> thank you, thank you so much for coming and for saying so much talk. I really appreciate it. <lacht> Vielen Dank für das Kommen. He won't translate this, but thank you, Daniel, for excellent translations. <laughs> I would like that, but uh, I don't know what these guys will do. Oh, boy. What was that? 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 What also äh, startet gleich die Wiederholung, wer die ganze Nacht wird, äh, Wiederholung und das mache ich jetzt gleich auch in, äh, in die Library, das heißt, wenn ihr nochmal lädt, dann könnt ihr die Aufzeichnungen sehen, jetzt erstmal ungeschnitten. Das ist Arbeit. Das ist schön. Es braucht einen, 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 einen gewissen Charakter einer Persönlichkeit und einen Wert eines Gegenübers zu erkennen. So meine Theorie. Das war eben der Punkt. Aber ich wäre mal ein Satz. Das wäre schwer. Das wäre schwer.
Ja, ja. 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 Ja, da bin ich, da bin ich, da bin ich ja. Ja, ist alles noch live. Also ich war der Mann hinter der Kamera und wenn, einem die, wenn euch die Kameraführung nicht gefallen hat, ja, dann schreibt einfach im Chat und Sheet muss mir das dann sozusagen rüberbringen. Ne? Bis dahin, tschüss. Uh, I was